ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಪಾಠ ಹನ್ನೆರಡು ಏಷ್ಯಾ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ಖಂಡ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಳು ಖಂಡಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ಏಳು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ದೊಡ್ಡದು ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣ ವಾಯುಗುಣ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲಾದವಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾದ ವಿಶಾಲ ಮೈದಾನ ಮರುಭೂಮಿ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸರೋವರ ಸರೋವರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷೆ ಧರ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಂಚ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಜನಸಾಂದ್ರತೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ವಿವಿಧತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಣ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಾವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ಖಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸ್ಥಾನ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಹದಿನಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರದಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಡಿಗ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಪೂರ್ವದಿಂದ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ರೇಖಾಂಶಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರೊತ್ತವು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಷ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಚದುರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಭಾಗದಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಷ್ಯಾದೇ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡವೇ ಖಂಡವೇ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಖಂಡವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೋಲಾರದ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಲಾರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದು ಉತ್ತರ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಇದೆ ಇದೇ ನಾವು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಎದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತು ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳಾಗಿದೆ ಇದರದ್ದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡವು ಮೂರು ಕಡೆ ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಭೂಭಾಗದಿಂದ ಆವರಿಸಿದೆ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಸಾಗರಗಳೆಂದರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡವಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡವಿದೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಯುರೋಪ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಿಂದ ಕೂಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದ ಗಡಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಅಂಕುಡೊಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯುರುಲ್ ಪರ್ವತ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಕಾಕಾಸಸ್ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸಮುದ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಯುರೇಷ್ಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಯುರೇಷ್ಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಯುರೇಷ್ಯಾದ ಏಷ್ಯಾದ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳನ್ನು
ಅಗ್ನಿ ಏಷ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ನೈಋತ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿವಾಹಗಳ ವಿವಾಹಗಳ ಒಂದು ನಕ್ಷಣ ನಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಭೂತಾನ್ ನೇಪಾಳ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಇವು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಹಿಂದೂ ಸಾಗರ ಅದರ ಉಪ ಭಾಗಗಳಾದ ಹಿಂದೂ ಸಾಗರದ ಉಪ ಭಾಗಗಳಾದ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಉತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಏನಂತ ನಾವು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಅಂತ ಇದು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವುದಿದೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ದೇ ದೇಶಗಳಿವೆ ನೈಋತ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಬೊರೇನ್ ಸೈಪ್ರಸ್ ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ ಇಸ್ರಾಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕುವೈತ್ ಲೆಬನಾನ್ ಒಮನ್ ಕಟಾರ್ ಸಿರಿಯಾ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಯಮೆನ್ ಟರ್ಕಿ ದೇಶಗಳು ಇವೇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನೈಋತ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಈ ವಿಭಾಗವು ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ನಡುವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೈಋತ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಬಹುವಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಮರುಭೂಮಿಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ ಥರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲಗಳು ಸಮೃದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅರಬ್ ಅನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇರಾಕ್ ಇರಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ತಾ ಸಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ರಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಮದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವಸ್ತುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕ್ಯಾಶ್ಮೀರ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದವರೆಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಚೀನಾದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವರೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಟರ್ಕ್ಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನ್ ಹಾಗೂ ಸೈರಿಬಿ ಸೈಬ್ರಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿವೆ ಪ್ರಮುಖ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳಿವೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿನ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಭೂರಚನೆ ಭೂರಚನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಖಂಡದ ಒಂದು ಭೂರಚನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡವನ್ನು ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಭೂಮೇಲೆ ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಭೂ ರಚನೆಯನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಐದು
ಬೇರಿಂಗ್ ಜಲಸಂಧಿಯವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರ್ವತ ಸರಣಿಗಳು ಪಾಮೀರ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಹಬ್ಬಿದೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಕುಂಡ್ಲುನ್ ಕಾರಾಕೋರಮ್ ಟ್ವೆನ್ಶಾನ್ ಅಲ್ಟಾಯ್ ಸಯಾನ್ ಎಬ್ಲೋನಿ ಕಿಂಗಾನ್ ಸ್ಥಾನ್ವಾಯ್ ಪರ್ವತಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಕಿರ್ತಾರ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಎಲ್ಜ್ ಎಲ್ಬರ್ಜ್ ಜಾಗ್ರೋಸ್ ಕಕಾಸಸ್ ಪೊಂಟೀನ್ ಮತ್ತು ತಾರಸ್ ಪರ್ವತಗಳು ಸೇರಿವೆ ಮಡ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳಾದ ಹಿಮಾಲಯ ಸರಣಿಯು ಪಾಮೇರ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಒಂದು ಸರಣಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಡುವೆ ಪರ್ವತ ಹಿಮಾಲಯ ಸರಣಿಯಿಂದ ಪಾಮೇರ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಇವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತ ಇವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಪರ್ವತ ಸರಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಟಿಬೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇರಾನ್ ಎನಂಟೋಲಿಯಾ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಅನೇಕ ನದಿಗಳು ಈ ಥರದ ಭಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉಗಮವಾಗುತ್ತವೆ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಇವು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ರಚನೆಗೊಂಡ ಪುರಾತನ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಅಂದರೆ ಅರೇಬಿಯಾ ಡಕನ್ ಭಾರತ ಡಕನ್ ಇದು ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುನಾನ್ ಅಂದರೆ ಚೀನಾ ಶಾನ್ ಅಂದರೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯು ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವೀಪದ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಏನಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಆವರಿಸಿದೆ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಇದು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲುಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟ ನಡುವೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಇವುಗಳನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತುಭೂಮಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತುಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ಇದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಳಿಜಾರಾಗಿದ್ದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ನದಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿತಾವೆ ಚೀನಾದ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ ಯುನಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುಭೂಮಿ ಇದೊಂದು ಉನ್ನತ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವೇ ಶಾನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಐದೇಂದನ್ನಾಗಿ ಐದೇಂದ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳ ಮಹಾಮೈದಾನವು ಹಿಂದೂ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಪೆಚ್ಪೆ ಸಾಗರಗಳ ಸಾಗರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೇರುವ ಏಷ್ಯಾದ ನದಿಗಳ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಚಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಫಲವತ್ತಾದ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಈ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈದಾನಗಳಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ನ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಯುಪ್ರೆಟೀಸ್ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳ ಸಿಂಧು ಗಂಗಾ ಮೈದಾನಗಳು ಮಯನ್ಮಾರ್ನ ಇರುವಾಡಿ ಇಂಡೋಚೀನಾ ಮಿನಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಿಕಾಂಗ್ ಚೀನಾದ ಚಿಯಾಂಗ್ ಜಿಯಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಯಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಾಂಗುವ ನದಿ ಮೈದಾನ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭರಿತವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಇವುಗಳ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹ ಹೇಗಿದೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಆಗ್ನೇ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದ್ವೀಪಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾದ ಆಗ್ನೇ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಯತ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಮಚಟ್ಕದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ನಿಯೋವರೆಗೆ ಮಾಲೆ ಅಂತ ಹಬ್ಬಿದೆ ಅವು ಐದು ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಆವರಿಸುವ ಅಂದರೆ ಒಕೋಟಸ್ಕ ಸಮುದ್ರ ಜಪಾನ್ ಸಮುದ್ರ ಹಳದಿ ಸಮುದ್ರ ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು
ಇಂದು ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರ್ತವೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನ ಸಿಂಟ್ಯಾಂಗ್ ಸಾಲ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಇರವಾಡಿ ನದಿಗಳು ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುವವು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನ ಸಿಟ್ಯಾಂಗ್ ನದಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವಿನ್ ನದಿ ಮತ್ತು ಇರುವಾಡಿ ನದಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತವೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಸೇರುವ ನದಿಗಳು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಮೂರ್ ಚೀನಾದ ಹಾಂಗೋ ಚಿಯಾಂಗ್ ಜಿಯಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಕಿಯಾಂಗ್ ನದಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಓಕೋಟಸ್ಕ ಹಳದಿ ಸಮುದ್ರ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ ಇಂಡೋ ಚೀನಾದ ಮಿನಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಿಕಾಂಗ್ ನದಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸೇರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಾಗರದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳನಾಡಿನ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒಂದು ಇದು ಒನ್ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದೂ ಸಾಗರ ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂಥ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಎರಡರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ ಮೂರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆರ್ಕಿಡ್ ಸಾಗರದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳನಾಡಿನ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಸೇರುವ ನದಿಗಳು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಓಬ್ ಆ್ಯನ್ ಸಿ ಲೀನ್ ಎಂಬು ಓ ಈ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು ಇವು ಕೇಂದ್ರದ ಉನ್ನತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಗಮ ಹೊಂದಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸೇರುತ್ತವೆ ಒಳನಾಡಿನ ನದಿಗಳು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ನದಿಗಳು ಒಳನಾಡಿನ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕಂಥವು ಇವು ಉದಾಹರಣೆ ಓಲ್ಗಾ ಇವರಲ್ ನದಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅಮುದರಿಯ ಮತ್ತು ಸಿರ್ದರಿಯ ನದಿಗಳು ಅರಲ್ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಒಂದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ವ್ಯವಸಾಯ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯವು ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ರಥೆಯಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರರಷ್ಟು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತೊಡ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ರಫ್ತಾಗುವ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಿಂದ ಬೇರೆ ಖಂಡಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವಂಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಮದ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಫ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಏಷ್ಯಾದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮತ್ತು ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ನಿಕಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಸೈಬೀರಿಯಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯವು ನದಿ ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೈಬೀರಿಯಾ ನದಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಏನಾಗಿದೆ ನದಿ ನದಿಯ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸಿ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಏಷ್ಯಾದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಾಗುವಳಿ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಉಪಕರಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಷ್ಯಾದ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಗಳನ್ನು ಉಪಕರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಾಂದ್ರ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳೆಂದರೆ ನೀರಾವರಿ ಬೇಸಾಯ ಒಣ ಬೇಸಾಯ ನಡೆತೋ ನಡೆತೋಟ ಬೇಸಾಯ ಮಿಸರ ಬೇಸಾಯ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಸಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸಾಯ ಉಪಕರಣಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಆರ್ಥಿಕ ಇಳುವರಿ ತರುಗತಳಿಗಳ ಬಳಿ ಬಳಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ